அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ பாலிட்டி கிளாஸ் வந்து ரெகுலராக பார்த்துட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்துட்டு யூனியன் பிரதேசங்கள் யூனியன் டெரிட்டரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூனியன் பிரதேசங்களோட அமைப்பு அது எப்போ உருவானது அதுக்கான அரசியலமைப்பு விதி என்ன எந்தெந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் வந்து சட்டமன்றம் இருக்குது புதுசாக எந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் சேர்த்தாங்க எந்த மாநிலத்தை பிரிச்சாங்க அது நடைமுறைக்கு வந்த நாள் என்ன அதுக்கான உயர் நீதிமன்றங்களை பற்றி பேசுகிறது ஸோ அது மொத்த டீட்டெயில் தான் வந்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூனியன் பிரதேசம் அதுக்கான பகுதி அரசியலமைப்பில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எட்டு எட்டாவது பகுதியில் தான் வந்துட்டு யூனியன் பிரதேசத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான அரசியலமைப்பு விதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஸோ பகுதி எட்டு விதி இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஸோ இதில் என்னென்னா இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா ஸோ யூனியன் பிரதேசம் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்க கண்டிப்பாக ஒரு நை எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட நைன்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட வாய்ப்பு உண்டு கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் இதில் இருக்கும் இதில் இல்லாமல் கண்டிப்பாக பாலிட்டி கொஷின் இருக்காது நீங்கள் என்ன ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் கூட எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துங்க இது யூனியன் பிரதேச பற்றி ஒரு ஒரு லைனும் ஒரு ஒரு கான்செப்டில் ரொம்ப முக்கியம் அது ஸோ பின்னாடி வர இந்த டீட்டெயில்ஸ் படித்தாவே போதும் பெருசாக இதில் இருந்தால் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க இதை தவிர்த்து வெளியே கேட்க வாய்ப்பு இல்லை ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம போடுற இந்த வீடியோவில் இருந்தால் யூனியன் டெரிட்டரியில் இருந்து மேபி கொஸ்டின் கேட்டால் கேட்கலாம் ஸோ பார்ப்போம் பகுதி என்ன யூனியன் பிரதேசத்துக்கான பகுதிகள் என்ன அரசு எந்த பகுதியில் வந்துட்டு யூனியன் பிரதேசங்களை பற்றி குறிப்பிடுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எட்டு அதுக்கான விதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் அதுதான் வந்துட்டு யூனியன் பிரதேசங்களை பற்றி சொல்கிறது ஸோ இது வந்துட்டு யாரோட கீழே வந்துட்டு இது நிர்வாகம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு குடியரசு தலைவரோட நேரடி கட்டுப்பாட்டில் வந்துட்டு தான் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் தான் வந்துட்டு யூனியன் பிரதேசங்கள் வந்து இயங்குது இது யூனியன் பிரதேசங்களின் நிர்வாகி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அல்லது துணைநிலை ஆளுநர் லெப்டினன்ட் கவர்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இவங்களால் வந்துட்டு தான் வந்துட்டு நிர்வகிக்கப்படுகிறது எது யூனியன் பிரதேசங்கள் யாரோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவரோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அவரோட நேரடி முகவரோ இல்லை அவர் கீழே யாரோ ஒருத்தரை வச்சுட்டு அவர் வந்து யூனியன் பிரதேசம் வந்து நிர்வாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ யூனியன் பிரதேச நிர்வாகியானவர் குடியரசுத் தலைவரின் முகவரி அதாவது இப்போ ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டு அவர் தான் வந்துட்டு மாநிலத்தின் தலைவராக இருப்பார் எங்கே ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஏதோ ஒரு மாநிலம் நம்ம மாநிலமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்துட்டு ஆளுநருக்கு பவர் இருக்குது ஸோ அவர் தான் வந்துட்டு மாநிலத்தின் தலைவர் பேரளவு தலைவர் நிர்வாகத் தலைவர்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி நம்ம சொல்லலாம் பட் யூனியன் பிரதேசத்துக்கு வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவரோட முகவர் மட்டுமே தான் அவர் வந்துட்டு மாநிலத்தின் மாநிலத்தின் தலைவர் அல்ல ரொம்ப முக்கியம் யூனியன் பிரதேச பொறுத்த அளவுக்கு குடியரசுத் தலைவரோட முகவர் தான் யார் ஆளுநர் துணைநிலை ஆளுநர் பட் அங்கே வந்துட்டு தலைவரோ மாநிலத்தின் தலைவராக அவர் வந்துட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இந்திய அரசு விதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றின் படி யூனியன் பிரதேசங்களின் நிர்வாகம் நிதி சேவை மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களுக்கும் மத்திய உள்துறை அமைச்சரே பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முக்கியம் இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா யூனியன் பிரதேசத்தில் வந்து நிர்வாகம் நிதி சேவை ஸோ அனைத்து விவகாரங்கள் விவகாரங்களிலிருந்து யாருக்கு ரைட்ஸ் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய உள்துறை அமைச்சரே வந்துட்டு பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியம் இது கான்செப்டாக கேட்டால் சிலர்லாம் மாட்டிப்போம் இது வந்துட்டு யார்கிட்ட இருக்குது எந்த ஒரு எந்த அமைச்சகத்தின் கீழே வந்துட்டு இதெல்லாம் இருக்குது யார் பொறுப்பு அப்படின்னு கேட்டாங்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது என்ன விதின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசு விதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ரொம்ப முக்கியம் அது அடுத்தது இங்கே எப்போப்போ இந்த யூனியன் பிரதேசங்களில் வந்துட்டு எங்கெங்கே சட்டமன்றம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் வந்து புதுச்சேரியில் வந்து சட்டமன்றம் கொண்டு வராங்க அதேப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டெல்லியில் வந்துட்டு சட்டமன்றம் கொண்டு வராங்க இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் சட்டமன்றம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இன்னும் பார்த்தா சிறப்பு ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வந்து சிறப்பு அந்தஸ்து வந்து வழங்கியிருந்தாங்க நீக்கி சொல்லியிருப்பாங்க அது கீழே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வருடங்கள் ரொம்ப முக்கியம் புதுச்சேரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு டெல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஜம்மு காஷ்மீர் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஸோ யூனிதி பிரதேசங்கள் எப்படி சார் உருவாச்சு அதோடய தோற்றங்களை பற்றி பார்ப்போம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி நாலில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் சில பகுதிகளில் பட்டியலிடப்பட்ட மாவட்டங்கள் என்ன அழைக்கப்பட்டது ஸோ எப்போனா எப்போ அந்த யூனிதி பிரதேசங்களை தோற்றம் பேசிக் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி
சிடி மாநிலங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூனியன் பிரதேசங்களாக பெயர் மாற்றம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியம் ஏழாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கிற இப்போ எத்தனை யூனியன் பிரதேசம் இருக்குது ஸோ அது உருவான ஆண்டு அது சட்ட திருத்தம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் மற்றும் டெல்லி லட்சத்தீவுகள் இது எல்லாம் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்றில் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ பெயர்கள் பாருங்கள் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் டெல்லி லட்சத்தீவு இது உருவான ஆண்டு எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்றாம் நாள் சட்ட திருத்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏழாவது சட்ட திருத்தின் மூலயமா வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தது தாத்ரா மற்றும் நாகர்வேல் இது எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று இதுக்கான சட்ட திருத்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது சட்ட திருத்தம் அடுத்தது டையூ டாமன் இது வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு டையூ டாமன் வந்து ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டாக இருக்குது பாருங்கள் டையூ டாமன் அப்படின்றது ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சட்ட திருத்தமும் பன்னெண்டாவது சட்ட திருத்தம் வழி எதுக்காகனா அந்த ஏதாவது ஷார்ட் கட் வச்சு நம்ம ஏதாவது ஒன்று நம்ம ஷார்ட் கட் வச்சுன்னா பின்னாடி வரது ஏதோ கெஸ்ஸிங்கில் நம்ம தப்பு இல்லாமல் அடிக்கிறது யூஸ் ஆகும் அதுக்கு தான் அந்த டை டாமன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு டை டாமன் ரெண்டு அதேமாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சட்ட திருத்தமும் பன்னெண்டாவது சட்ட திருத்தம் புதுச்சேரி ரெண்டு தான் புதுச்சேரி ரெண்டு ஆயிரத்தி புதுச்சேரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சட்ட திருத்தம் வந்துட்டு பதினாலாவது சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க புதுச்சேரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு உருவானது சில பேர் கேட்கலாம் சார் நீங்கள் மாநிலங்க சட்டமன்றம் எப்போ சார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அறுபத்தி மூணில் புதுச்சேரி சட்டமன்றம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அது யூனியன் பிரதேசமாக வந்துட்டு எப்போ அறிவிச்சிருக்காங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு இது நிறைய பேர் கம்ப்யூஷன் அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு தான் சார் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் தான் அவங்க ஸோ அறுபத்தி ரெண்டு வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டது அறுபத்தி மூணில் வந்து சட்ட திர சட்டமன்றம் இருக்குது அப்படின்னு உருவாக்குறாங்க அதுக்கான சட்ட திருத்தம் ப புதுச்சேரி எப்போ வந்துட்டு உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பதினாலாவது சட்ட திருத்தம் அதுக்கப்புறம் சண்டிகர் அதுக்கான குழு சண்டிகர் வந்துட்டு யூனியன் டெரிட்டரியாக பரிந்துரைச்ச குழு என்ன அப்படின்னா ஷா குழு பரிந்துரையின் படி தான் வந்துட்டு சண்டிகர் வந்து உருவாக்குறாங்க அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதுக்கான சட்ட திருத்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாவது சட்ட திருத்தம் அடுத்து பார்த்துங்க ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் இப்போ ரீசெண்டாக பிரிச்சது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மாநில ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் அதுக்கான வருடங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து மேபி கே கொஷின்ஸ் கேட்க நிறைய வாய்ப்பு உண்டு இதை நல்லா பார்த்துக்கங்க ஒன்ஸ் ஆகிங்க நீங்கள் அது யூனியன் பிரதேசத்தின் நிர்வாக அமைப்பை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் யூனியன் பிரதேசத்தை நியமிக்கப்படாது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஒரு யூனியன் பிரதேசத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு துணைநிலை ஆளுநர் வந்துட்டு நியமிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான அரசியலமைப்பு விதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இரநூத்தி ஒரு யூனியன் பிரதேசத்துக்கு வந்து நிர் நிர்வாக ஆட்சியாளர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து துணைநிலை ஆளுநர் அதுக்கான விதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு விதி இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஸோ புதுச்சேரியை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ புதுச்சேரி சட்டமன்றம் செயல்பாடுகளை ஸோ புதுச்சேரியில் வந்து சட்டமன்ற செயல்பாடுகளை பற்றி அரசியலமைப்பு சொல்லும் விதி என்னென்னா இரநூத்தி முப்பத்தி யூனியன் பிரதேசத்தில் வந்துட்டு ஆளுநரை பற்றி சொல்கிறது வந்துட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது புதுச்சேரி சட்டமன்றத்தின் செயல்பாடுகளை பற்றி சொல்கிற விதி வேணுன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி ஏ அது இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மட்டும்தான் மேலே இது இரநூத்தி ஏ ரொம்ப முக்கியம் இதில் அடுத்தது ஃப்ரெஞ்சு காலனி அலகத்தில் இருந்த நான்கு புண்டு நிலப்பகுதிகளை பற்றி உள்ளது ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் பாண்டிச்சேரி வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கண்ட்ரோலில் இருந்தது ஸோ அது கீழே வந்து நான்கு நிலப்பகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்கன்னா புதுச்சேரி காரைக்கால் மாகி ஏனம் ஸோ நாலு பகுதியில் தான் வந்து ஃப்ரெஞ்சு காலனி ஆதிக்கத்தில் வந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பதினாலாவது சட்டத்தில் முன்னாடி பார்த்தோம் எப்போ சட்டமன்றம் புதுச்சேரியில் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டின் படி வந்துட்டு கொண்டு வராங்க அடுத்து அதுக்கான சட்டமன்ற தொகுதிகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முப்பது மக்களவை தொகுதிகள் ஒன்று சட்டமன்ற தொகுதிகள் வந்துட்டு முப்பது மக்களவை தொகுதிகள் வந்துட்டு ஒன்று அடுத்தது இங்கே வந்துட்டு மாநிலம் மற்றும் பொது பட்டியலில் உள்ள எந்த விவரத்திற்கு வந்துட்டு புதுச்சேரி ஜம்மு காஷ்மீர் சட்டமன்ற சட்டம் இயற்றலமானால் மத்திய அளித்து சட்டம் இயற்ற முடியாது சொல்கிறாங்க ஸோ வந்துட்டு மாநிலத்தின் மற்றும் பொது பட்டியல் இருக்கிறது ஏதோ ஒன்னுத்தில் வந்து சட்டம் இயற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த ரீசெண்டாக எப்படின்னா நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு எப்படி அதே மாதிரி தான் எங்கேயும் மாநிலம் மற்றும் பொது பட்டியல் வந்து சட்டம்
ஜம்மு காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் மறுசீரமைப்பு மசோதா எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதின் படி மாநில அதாவது ஜம்மு காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து முந்நூற்றி எழுவது ப்ளஸ் மற்றும் முன் முப்பத்தி அஞ்சு ஏ இது வந்துட்டு நீக்கிட்டு நீத்தி நீக்கி அனுப்பி இருக்குது அது வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஜம்மு காஷ்மீர் வந்து சட்டமன்ற பகுதியாக வந்து லடாக் வந்து யூனியன் பிரதேசமாக கொண்டு வராங்க இது எப்போ நடைமுறைக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முதல் ஜன வந்துட்டு தான் வந்துட்டு நடைமுறைக்கு வருது இப்போ வந்து ம மசோதா எப்போ நிறைவேற்றுறாங்க ரொம்ப முக்கியம் ஆகஸ்ட் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதும் ப்ளஸ் வந்துட்டு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று ரொம்ப முக்கியம் ஆகஸ்ட் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மசோதா அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நடைமுறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இதுக்காக நீக்கப்பட்ட அரசமைப்பு விதிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி முந்நூற்றி எழுபது மற்றும் முப்பத்தஞ்சு ஏ இதுதான் நீக்கியிருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர் சட்டமன்றம் வந்துட்டு எதை போல் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பாண்டிச்சேரி போல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பாண்டிச்சேரிக்கான வந்துட்டு சட்டமன்றத்துக்கு போய் என்ன சொல்கிறேன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது பற்றி இன்னும் முன் முப்பத்தி ஒம்பது இன்னும் முன்னாடி படித்தோம் அதே தான் ஜம்மு காஷ்மீர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து உறுப்பினர்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக வந்து நூற்றி பதினாலு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மாநிலங்களை உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை வந்துட்டு நாலு மக்களவை உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை வந்துட்டு அஞ்சு அங்கே வந்துட்டு பாண்டிச்சேரியில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது மக்களவையில் வந்து ஒன்று இங்கே வந்துட்டு டோட்டலாக என்னென்னா நூற்றி பதினாலு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வந்துட்டு இது வந்துட்டு மாநிலங்களவைக்கு நாளும் மக்களவை உறுப்பினர்களுக்கு அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது லடாக்கின் முதல் துணைநிலை ஆளுநர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ லடாக்கில் இப்போ பிரித்தாங்க இல்லையா ஸோ அதன் முதல் துணைநிலை ஆளுநர் மேபி கேட்க வ நிறைய வாய்ப்புண்டு ராதாகிருஷ்ணன் மாத்தூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க யாருக்குன்னா லடாக்கின் முதல் துணைநிலை ஆளுநர் வந்து ராதாகிருஷ்ணன் மாத்தூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதேமாதிரி ஜம்மு காஷ்மீருக்கு முதல் துணைநிலை ஆளுநர் வந்துட்டு கிரிஷி சந்திர முர்மு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வந்துட்டு முதல் துணைநிலை ஆளுநர்னா கிரீஷ் சந்திர முர்மு ஸோ ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாக்ஸுங்களாம் நான் மனப்பாட வச்சுக்கோங்க ராதாகிருஷ்ணன் மாத்தூரும் ப்ளஸ் வந்து கிரீஷ் சந்திர முர்மு இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக பிரிச்சதுக்கு வந்து துணை ஆளுநராக இருந்திருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து லடாக்கும் ஒருத்தர் வந்து ஜம்மு காஷ்மீருக்கும் அடுத்தது டெல்லி நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது வந்துட்டு எதுனா பாண்டிச்சேரிக்கும் ஜம்மு காஷ்மீருக்கும் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது ஏ இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது ஏ ஏ அப்படின்னா டெல்லி இது ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஏ ஏ நிறைய பேர் கம்ப்யூஷன் ஆயிருவோம் ஸோ டெல்லி சட்டமன்ற செயல்பாடுகளை வந்துட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது ஏ சொல்லுது இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஏ ஏ ரொம்ப முக்கியம் டெல்லி வந்துட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது ஏ ஏ பாண்டிச்சேரி ஏ ஜம்மு காஷ்மீரும் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஏ மட்டும்தான் அது ஞாபகம் வச்சுங்க இது எப்போ மாத்துறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அறுபத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றின் படி தேசிய தலைநகர் வந்து யூனியன் பிரதேசமாக வந்து மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அறுபத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் வருடம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று இங்கே கீழே நல்லா பாருங்கள் நிறைய பேர் தெரியாத ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு டெல்லி சட்டமன்ற மக்களுக்கு நேரடி கூட்டாட்சி அமைப்பில் கொண்டு வரப்பட்ட சூழல் வந்துட்டு முன்னாடியே வந்துட்டு சட்டமன்றமாக இருந்திருக்கு அது எப்போ நீக்கியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் நீக்கிட்டு திருப்பி எப்போ கொண்டு வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் மீண்டும் கொண்டு வராங்க ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டெல்லி சட்டமன்றம் கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் முன்னாடியே அதுக்கான இது இருந்து இருந்தது எப்போ நீக்கினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இந்த வருடம் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் இங்கே வந்து சட்டமன்ற தொகுதிகள் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபது மக்களவை தொகுதிகள் வந்துட்டு ஏழுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது மூணுத்துக்கும் சட்டமன்ற தொகுதிகள் மக்களவை உறுப்பினர்கள் மாநிலங்கள் உறுப்பினர்கள் வந்து படிச்சுங்க ரொம்ப முக்கியம் இங்கே வந்துட்டு எழுபது சட்டமன்ற தொகுதிகள் ப்ளஸ் மக்களவை தொகுதிகள் வந்து ஏழு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இங்கே ரொம்ப முக்கியம் இங்கே கீழே எல்லோ கலர் ஷேர் பண்ணிக்கிறத பாருங்கள் டெல்லி யூனியன் பிரதேசத்துக்கு மட்டும் ஒரே இப்போ யூனியன் பிரதேசத்தில் இருக்கிறது இல்லைங்களா இப்போ எவ்வளோ யூனியன் பிரதேசம் நம்மளது இருந்தாலுமே ஒரே ஒரு யூனியன் பிரதேசத்துக்கு மட்டும்தான் ஒரு உயர் நீதிமன்றம் இருக்குது அது எதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அறு ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எப்போனா டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் வந்துட்டு எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் அமைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது கீழே
உருவாக காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ யூனியன் பிரதேசத்திற்கு உருவாக காரணம் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அரசியல் மற்றும் நிர்வாக காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்காக உருவாகுனது அரசியல் மற்றும் நிர்வாக காரணத்துக்கு உருவான யூனியன் பிரதேசங்கள் என்னென்னா டெல்லி மற்றும் சண்டிகர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கலாச்சார தனித்தன்மை இதுக்காக வந்துட்டு பாண்டிச்சேரி தாத்ரா மற்றும் நாகர்களி டையூ டாமன் இது வந்துட்டு கலாச்சாரம் அரசியல் மற்றும் நிர்வாக காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி மற்றும் சண்டிகர் கலாச்சாரம் அப்படி அப்படின்னா புதுச்சேரி மற்றும் தாத்ரா நாகர்வெளி ப்ளஸ் டையூ டாமன் அடுத்து கேந்திர முக்கியத்துவம் கேந்திரனா மையம் அப்படின்றது தான் முக்கியம் அது கேந்திரம் அப்படின்றது ஹிந்தி வார்த்தை ஸோ வந்துட்டு கேந்திரம் அப்படின்றது மையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அதுக்கு அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் மற்றும் லட்சத்தீவுகள் கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வந்துட்டு எதோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்து வந்துட்டு யூனியன் பிரதேசமாக உருவாக காரணமாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் லட்சத்தீவுகளும் ஸோ யூனியன் பிரதேசமாக இருந்த ஆறு மாநிலங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு முன்னாடி முன்னாடி நம்ம பார்க்கணும் என்னென்னா இமாச்சல் பிரதேஷ் ஒன்று திரிபுரா அருணாச்சல பிரதேசம் மணிப்பூர் மிசோரம் கோவா ஸோ இந்த ஆறும் என்னென்னா யூனியன் பிரதேசமாக இருந்து மாநில அந்தஸ்து பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இது வந்துட்டு ஏதோ ஒரு மாநிலத்தை மாற்றி கொடுத்துட்டு கூற்று காரணங்கள் இல்லை கீழ்கண்டவற்றில் எதுவும் வந்துட்டு யூனியன் பிரதேசமாக இருந்து மாநிலமாக மாறினது இல்லை பொருந்தாதது எதுவும் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் இமாச்சல் பிரதேசம் திரிபுரா அருணாச்சல பிரதேஷ் மணிப்பூர் மிசோரம் கோவா ஸோ இந்த ஆறு மா ஆறு தான் வந்துட்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக இருந்து மாநிலங்களாக மாற்றப்பட்டது அது விதி இரநூத்தி நாற்பது சில குறிப்பிட்ட யூனியன் பிரதேசங்களின் அமைதி நல்லாளிகை தொடர்பான குடியரசுத் தலைவர்கள் உள்ள அதிகாரங்கள் ஸோ இரநூத்தி நாற்பத் நாற்பதாவது விதி அரசமைப்பு விதி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தில் அமைதி நல்லாளிகை தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர்களுக்குள்ள அதிகாரங்களை பற்றி சொல்கிறது ஸோ ஒரு குடியரசுத் தலைவர்களோட யூனியன் பிரதேசத்துக்கு மேலே அதோட நிர்வாகம் ஆளுகை அமைதி இதோட இப்போ குடியரசுத் தலைவர்களுக்கான அதிகாரங்களை பற்றி சொல்லுது அதுதான் வந்துட்டு அரசமைப்பு விதி இரநூத்தி நாற்பது கீழே வந்துட்டு அந்த இரநூத்தி நாற்பதுன்னு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நிலம் ஞாபகம் வச்சுக்க மேபி ஃபியூச்சரில் எக்ஸாமில் கேட்க வாய்ப்பு உண்டு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று யூனியன் பிரதேசம் உயர்நீதிமன்ற எல்லைகளை பற்றி சொல்லுது யூனியன் பிரதேசங்களின் உயர்நீதிமன்ற எல்லைகளை பற்றி கூறும் அரசியலமைப்பு விதி என்னென்னு பார்த்திங்க இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த படிச்சுக்கிங்க அது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று என்னென்னா யூனியன் பிரதேசங்களின் உயர்நீதிமன்ற எல்லைகளை பற்றி கூறுவது தான் வந்துட்டு அரசியலமைப்பு விதி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று இதுதான் வந்துட்டு யூனியன் பிரதேசங்களை பற்றி முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்து மோஸ்ட்லி கொஸ்டின் கேட்டால் இதை தான் கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி இதுக்கப்புறம் கேட்க வாய்ப்பு கிடையாது பட் அதுவும் சொல்கிற ஒரு எக்ஸாமில் வந்துட்டு ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக யூனியன் பிரதேசங்கள் இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் அது சிறப்பு அந்தஸ்து பற்றி நீங்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் நிற்கினாலும் அதுக்கப்புறம் சிறப்பு அந்தஸ்துக்குன்னு நிறைய மாநிலங்கள் இருக்குது இரநூத்தி எழுபது இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஐ ஹெச்ஓஐ இருக்கே இருக்குது ஸோ அது பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ மா இது ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்துன்னு சொல்லிட்டு தனியாக இருக்குது முன்னாள் ஒரு தனியாக ஒரு பார்ட் வச்சுருக்காங்க பட் யூனியன் பிரதேசங்களில் வரும்போது இது மட்டும் ரொம்ப முக்கியம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக